హార్డ్ వాటర్ సాఫ్ట్ వాటర్ ఈరోజు హార్డ్ వాటర్ అండ్ సాఫ్ట్ వాటర్ గురించి చూద్దాము అయితే హార్డ్ వాటర్ అండ్ సాఫ్ట్ వాటర్ ఏంటంటే హార్డ్ వాటర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ హార్డ్ వాటర్ అంటే ఏంటంటే నాట్ గివ్ లేత విత్ సోప్ అనమాట సో మనం ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో సోప్ యాడ్ చేసామంటే అది బబుల్స్ ని కానీ ఫామ్ చేయకపోతే అది హార్డ్ వాటర్ అనమాట అది హార్డ్ వాటర్ అవుతుంది సో ఈ హార్డ్నెస్ ఎందువల్ల వస్తుందంటే వాటర్ కి హార్డ్నెస్ ఎలా వస్తుందంటే డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కాలుష్యం మెగ్నీషియం సాల్యుబుల్ సాల్స్ ఉండడం వల్ల అంటే కాలుష్యం మెగ్నీషియం అయాన్స్ ఉండడం వల్ల దీనికి ఏంటంటే హార్డ్నెస్ వస్తుంది అండ్ సాఫ్ట్ వాటర్ చూద్దాం సాఫ్ట్ వాటర్ ఏంటంటే గివ్ లేత విత్ సోప్ మనము గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని దానికి సోప్ యాడ్ చేసి షేక్ చేసామంటే బబుల్స్ బాగా ఫామ్ అవుతాయి సో ఆ బబుల్స్ ఫామ్ అయితే దాన్ని సాఫ్ట్ వాటర్ అంటారు ఇది ఎందుకంటే అలా ఫామ్ చేస్తుందంటే విచ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద సాల్యుబుల్ సాల్ట్స్ అంటే ఇందులో కాలుష్యం మెగ్నీషియం అయాన్స్ అనేవి ఉండవు అనమాట సో ఫ్రీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మనకి ఈజీగా బబుల్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రెయిన్ వాటర్ చెప్పచ్చు రెయిన్ వాటర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట సాఫ్ట్ వాటర్ కి అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్ హార్డ్నెస్ ని రిమూవ్ చేయడానికి హార్డ్ వాటర్ ని సాఫ్ట్ వాటర్ గా మార్చడానికి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఏంటంటే అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్ సో అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్ లో పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ ద వాటర్ వాటర్ యొక్క పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ని రిమూవ్ చేయడానికి అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తారు ఈ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్ ని మనం జియోలైట్ ప్రాసెస్ అని కానీ పర్మ్యూటెడ్ ప్రాసెస్ అని అంటారు టూ టూ టైప్స్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్ ని జియోలైట్ ప్రాసెస్ త్రూ అండ్ పర్మ్యూటెడ్ ప్రాసెస్ త్రూ మనము హార్డ్నెస్ ని రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట జియోలైట్ ప్రాసెస్ యొక్క ఫార్ములా జనరల్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఈ జియోలైట్ ప్రాసెస్ ఈ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్ లో జియోలైట్ యొక్క జనరల్ ఫార్ములా వచ్చి ఎన్ఏఏఎల్ ఎస్ఐ ఓ ఫోర్ అనమాట ఇదేంటంటే జనరల్ ఫార్ములా దీన్ని ఏంటంటే టోటల్ ఈ టోటల్ ఫార్ములా మనం సింపుల్ గా ఎలా చూపించవచ్చు అంటే ఎన్ఏజెడ్ కింద ఎన్ఏజెడ్ దీన్ని జియోలైట్ అంటారు జియోలైట్ ఎన్ఏజెడ్ ఒకసారి మనం ఈ డయాగ్రామ్ లో చూసామంటే ఇది ఏంటంటే జియోలైట్ ఇది ఏంటంటే జియోలైట్ బెడ్ అని అంటారు ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఫార్ములా ఉందో జియోలైట్ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో ఈ ఎన్ఏ జెడ్ లో ఎన్ఏ ప్లస్ జెడ్ మైనస్ కింద ఇక్కడ ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఎన్ఏ ప్లస్ జెడ్ మైనస్ అయాన్స్ కింద ఫామ్ అయి ఉంటుంది సో ఒకసారి హాట్ వాటర్ మనం కనుక సప్లై చేసామంటే హాట్ వాటర్ లో మెయిన్ గా ఏముంటాయండి సిఏ టూ ప్లస్ కాల్షియం ఆర్ మెగ్నీషియం అయాన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ మెగ్నీషియం అయాన్స్ కాల్షియం సిఆర్ టూ ప్లస్ ని కానీ మనం హార్డ్ వాటర్ ఏదైతే హార్డ్ వాటర్ ఉందో దాన్ని సప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఎన్ఏ ప్లస్ అన్నది ఈ ఎన్ఏ ప్లస్ అయాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఎన్ఏ ప్లస్ రిమూవ్ అయ్యి సిఏ ప్లస్ సిఏ టూ ప్లస్ అయాన్స్ రీప్లేస్ చేస్తాయి అనమాట ఈ ప్లేస్ ని ఈ సిఏ టూ ప్లస్ అయాన్స్ రీప్లేస్ చేస్తాయి సో ఈ విధంగా టోటల్ అయాన్స్ ఏంటంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి సి ఏవైతే హార్డ్ వాటర్ లో ఉన్న కాల్షియం మెగ్నీషియం అయాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టోటల్ గా రీప్లేస్ అయ్యి ఈ ఎన్ఏ ప్లస్ అయాన్స్ తో ఉన్నటువంటి వాటర్ ని పంపిచ్చేస్తున్నాను పంప్ చేస్తున్నాను అంటే ఇది సాఫ్ట్ వాటర్ యాక్చువల్లీ ఇది సాఫ్ట్ వాటర్ అనమాట ఈ సాఫ్ట్ వాటర్ ని కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ వాటర్ లో కాల్షియం మెగ్నీషియం అయాన్స్ లేవు కాబట్టి ఇది సాఫ్ట్ వాటర్ సో ఇలా ఒక ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యాక మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇదే ఇదే దీనిలోకి ఎన్ఏసిఎల్ ఎన్ఏసిఎల్ ని కనుక పంపించారంటే ఈ కాల్షియం ప్లస్ అయాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి సిఏ టూ ప్లస్ అయాన్స్ అయితే ఏమైతే ఉన్నాయి ఇవి మళ్ళీ రిమూవ్ అయ్యి ఎన్ఏ ప్లస్ అయాన్స్ అటాచ్ అవుతుంది అనమాట సో సెకండ్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ లో ఏంటంటే ఎన్ఏ ప్లస్ రిమూవ్ చేసి కాల్షియం అయాన్స్ సిఏ టూ ప్లస్ అయాన్స్ అటాచ్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సిఏ టూ ప్లస్ అయాన్స్ రిమూవ్ చేసి ఎన్ఏ ప్లస్ అయాన్స్ మళ్ళీ ఎన్ఏ జెడ్ రీజనరేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఇది ఏంటంటే హార్డ్ వాటర్ ని పంపించినప్పుడు అది హార్డ్ వాటర్ కాస్త సాఫ్ట్ వాటర్ గా టర్న్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ ఎన్ఏ జెడ్ అనేది మళ్ళీ రీజనరేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఏం జరుగుతుందని ఒకసారి చూసామండి ఎన్ఏ జెడ్ ఈ ఎన్ఏ జెడ్ బెడ్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఈ ఎన్ఏ జెడ్ లో సిఏ టూ ప్లస్ కానీ ఎంజి టూ ప్లస్ అంటే ఈ అయాన్స్ ఏమైతే హార్డ్ వాటర్ లో ఉన్న ఈ అయాన్స్ ఎన్ఏ ఎన్ఏ అయాన్స్ ని రిమూవ్ చేసి సిఏ జెడ్ గాను ఎంజి జెడ్ గాను ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ స
కాల్గన్ ప్రాసెస్ ఈ కాల్గన్ ప్రాసెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువగా సిక్స్ మార్క్స్ కి రిపీటెడ్ గా ఇస్తున్నారు సో కాల్గాన్ ప్రాసెస్ లో ఏంటంటే ఫామ్ లో ఏంటంటే సోడియం హెక్సా మెటా పాస్పేట్ అండి దీని నేమ్ ఏంటంటే సోడియం హెక్సా మెటా పాస్పేట్ అంటే చూడండి ఎన్ఏ సిక్స్ పి సిక్స్ ఓ ఎయిటీన్ దీన్ని మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే మనం ఓన్లీ ఫర్ ఈజీగా రికలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏంటంటే నాప్ ఎన్ఏ నాపో ఎన్ఏ పిఓ నాపో సిక్స్ సిక్స్ ఎయిటీన్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకున్నామంటే మనం ఫార్ములాని ఈజీగా ఈజీగా మనం రీకలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా హెల్ప్ అవుతుంది ఓన్లీ ఫర్ అండ్ ఓన్లీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం మాత్రమే ఇది నాపో ఎన్ఏ పిఓ సిక్స్ సిక్స్ ఎయిటీన్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకున్నామంటే మనం ఫార్ములాని ఈజీగా రీకలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఏదైతే ఉందో నాపో ఎన్ఏ ఎన్ఏ పిఓ సిక్స్ సిక్స్ ఎయిటీన్ ఏదైతే ఉందో కాల్షియం అయాన్స్ ని సిఏ టూ ప్లస్ అయాన్స్ ని అయాన్స్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి ఏమవుతుందండి ఇక్కడ ఎన్ఏ సిక్స్ టోటల్ సిక్స్ ఉన్నాయి ఎన్ఏలు సిక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏమవుతుంది టూ సపరేట్ అయ్యి ఈ టూ సపరేట్ అయినప్పుడు ఎన్ఏ ఫోర్ వస్తుంది అనమాట టోటల్ ఫోర్ సిక్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఎన్ఏ టూ ఎన్ఏ ఫోర్ ఈ ప్లేస్ లో సిఏ పి సిక్స్ ఓ ఎయిటీన్ పి సిక్స్ ఓ ఎయిటీన్ ఈ కాంప్లెక్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది అదే ఎంజి టూ ప్లస్ ఏమవుతుందంటే సేమ్ ప్రాసెసే బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంజి ఇక్కడ ఏమో సిఏ సో ఈ విధంగా కాంప్లెక్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఈ కాల్గాన్ డస్ నాట్ ప్రిసిపిటేట్ ఇది ఏంటంటే కాల్షియం మెగ్నీషియం అయాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ప్రిసిపిటేట్ చేయదు బట్ ఈ అయాన్స్ ఎలా రిమూవ్ చేయబడుతుంది అంటే కాంప్లెక్స్ ఈ విధంగా కాంప్లెక్స్ ని ఫామ్ చేయడం త్రూ కానీ అబ్జార్బ్షన్ త్రూ కానీ మాత్రమే ఈ ప్రాసెస్ లో రిమూవ్ చేయబడుతుంది అనమాట ఏంటి హార్డ్నెస్ ఆఫ్ ది వాటర్ ని రిమూవ్ చేయబడుతుంది మనం ఈ టోటల్ దాంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఫార్ములా ఒకటి మాత్రమే ఈ ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకున్నామంటే మనం ఈజీగా ఈ కాల్షియం అయాన్స్ ఎలా ఎలా రీప్లేస్ కాంప్లెక్స్ ని ఎలా ఫామ్ చేస్తుంది ఒకసారి మనం సింపుల్ ఒక టూ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసామంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది చూద్దాము ఈ టూ హార్డ్నెస్ రిమూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఈ టూ మెథడ్స్ ని ఒకసారి చూద్దాము అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ఒకటి అండ్ కాల్గాన్ మెథడ్ ఒకటి కాల్గాన్స్ మెథడ్ ఈ ఈ టూ ప్రాసెస్ త్రూ మనం ఏం చేస్తున్నాం హార్డ్నెస్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం ఈ టూ మెథడ్ లో మెయిన్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఎన్ఏ జెడ్ ఫామ్ లో ఇందులో ఏమో నాపు సిక్స్ సిక్స్ అండ్ ఎయిటీన్ ఈ టూ ఫార్ములాస్ మనం మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇందులో అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్ ఏమవుతుందంటే సిఏ టూ ప్లస్ అయాన్స్ తోటి రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ ఎన్ఏ జెడ్ ప్లేస్ ఎన్ఏ ప్లస్ ని సిఏ ఆక్యుపై చేస్తుంది సో సిఏ జెడ్ టూ ఫామ్ అవుతుంది ఈ సిఏ జెడ్ టూ ని మళ్ళీ ఎన్ఏసిఎల్ తో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ సిఏ ప్లేస్ రిమూవ్ అయి ఎన్ఏ జెడ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది సో ఇది ఎన్ఏ జెడ్ మళ్ళీ రీజనరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఈ విధంగా మనకి రీజనరేట్ అవుతుంది సో టోటల్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇది ఒక్కటి మాత్రమే ఇది ఒక్కటి ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసామంటే వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఎన్ఏ సిక్స్ పి సిక్స్ ఓ ఎయిటీన్ నాపో అని గుర్తుపెట్టుకున్నాం కదా దీనికి సిఏ టూ ప్లస్ అయాన్స్ తో రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతుందంటే ఎన్ఏ టూ ఎన్ఏ ఫోర్ టోటల్ సిక్స్ కదా ఫోర్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫోర్ ఇక్కడ టూ సో ఈ ప్లేస్ లో సిఏ సేమ్ ఫామ్ లో ఎలా ఉందో ఇలాగా ఓ ఎయిటీన్ ఇలా అదే మెగ్నీషియం అయితే ఎన్ఏ టూ ఎన్ఏ ఫోర్ ఎంజి పి సిక్స్ ఓ ఎయిటీన్ ఇలా కాంప్లెక్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఈ విధంగా మనం ఈ టూ మెథడ్స్ మనం హార్డ్నెస్ రిమూవ్ చేసి హార్డ్ వాటర్ కాస్త సాఫ్ట్ వాటర్ గా టర్న్ చేయొచ్చు అనమాట ఫైనల్ గా ఒక చిన్న మాట ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్